അവൻ്റെ ഓഞ്ഞ ചീരി ഈ കുറെ വിശ്വസിച്ച് എന്നാലും സസ്പെൻഷൻ കാലത്ത് പാലക്കാട് കോർപ്പറേഷൻ പാർക്കിൽ കെ ഷെ പി കളിച്ചപ്പോഴെങ്കിലും അവന് പറയാമായിരുന്നു ഒറ്റേതാണ് വർഷം പത്ത് പതിനഞ്ചായി എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അവന്റെ കോപ്പിലെ നിനക്കൊക്കെ അത് പറയാ നീ ഇത് കണ്ട കണ്ട പ്രിയ ഐ ലവ് യു നിർത്തറ പട്ടികളെ തൊട്ടാക്കിലെ ഒരു സ്ഥലാണ് എട്ട് പേക്ക് റമ്മും തന്ന് ഏതോ കൂതിര ടാറ്റൂസ്റ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇമോഷണൽ ടോർച്ചറിലാണ് ഞാൻ വീഴുകയും ചെയ്ത് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അടിക്കുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ലടാ അല്ല അവളെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ ടീഷർട്ട് ഇട്ടാല് കൈ കാലി ഇവിടെ ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറിലടാ നിങ്ങളുടെ മാത്ര സ്വകാര്യതയിൽ കാണാനുള്ള ഒരു ടാറ്റു ആയിട്ട് അവള് വിചാരിച്ചു കാണും ആ പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് കൈയും കാലും ഉയർത്തിട്ടുള്ള ഒറ്റ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ കണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിക്സ് പാക്ക് ആയനെ മറ്റവനെ അവിടെ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞതാ അവന്റെ ഓഫീസ് ഇപ്പോഴും കോരമംഗലം തന്നെയല്ലേ ആടാ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിലെ ഒഴിഞ്ഞ റോഡുകൾ കണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയ ഹദ്ദഭാഗ്യനായ ഒരു ബോംബേക്കാരനല്ലട അവൻ കെ ആർ പുരം സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എത്തും അത് കേത്തും ഒടുക്കത്തെ ട്രാഫിക്കും പൊടിയും എന്റെ വായിരിക്കുന്ന കേക്കാതെ ആദ്യം നിന്റെ മോത്ത കാര്യം അങ്ങോട്ട് തുടക്കി പോയാടുന്നു അവനെ പറ്റി വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ അമ്മാവനുമായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടച്ച് ഉണ്ട് അവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു ഡൗട്ടും ഉണ്ട് ശരിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടൂല പഴയ എസ് എഫ് കെ നേതാവല്ലേ സഖാവ് ഒരു രക്തഹാരം അങ്ങോട്ടും ഒരു രക്തഹാരം ഇങ്ങോട്ടും അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പ്രീ ഡിഗ്രി മുതൽ ഒരേ ബെഞ്ച് ഒരേ ക്ലാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ഒരു ടച്ചും ഇല്ല അവൻ അയച്ചിരുന്ന മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇന്നലെയും വായിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ കേൾപ്പിച്ചേരാ A friendship which lasted 15 years can last a lifetime. Coop. Abba, I'm going to get a number. 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 Ammainagam. I'm not going to get a clue. I'm not going to get a clue. I'm not going to get a clue. I'm going to try. I'm going to try. You try. You try. എനിക്ക് ഇതിന്റെ ബൈക്കിന്റെ കീ വേണം അടുത്ത ആഴ്ച റൈഡ് പോണ്ട് നോടി സാർ ഇല്ലേ സായ അവർ ബർത്താരെ നോടി വാ അല്ലൂ നം പോലീസിനവരേ ഇതാരെ ശരിക്കും നെഞ്ചയി തക്കി വിട്ടായി നൻപ നോ ഹെൽമെറ്റ് അഞ്ഞൂറ് ട്രീക്കൻ്റെ വയ്യായിരോ എന്തായി പണി മതിയാക്കിയ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ 
ഹൈ കൊള്ളാലോ വെരി ഗുഡ് ഗിവ് മീ ഹാൻഡ് ഹേ കൈ തരാതായിട്ടില്ല സാർ ഇതിപ്പോ എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നൂറാവും എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നടക്കും അടുത്ത സെമസ്റ്റർ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു സാർ കൊടും ഭീകരണാണല്ലേ സത്യം പറയാലോ ഞാനിതൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു ജാടയ്ക്ക് എല്ലാം അറിയാന്ന് കണ്ട് തട്ടി വിടും എടോ തന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പലർക്കും തന്നെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നില്ലല്ലോ തനിക്ക് വലിയ വിവരമൊന്നുമില്ല എന്നാ അവര് പറയുന്നത് അത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ സാറ് സത്യം പറയാലോ പറയൂ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ നന്നായി ഉഴപ്പി ആ ഇപ്പൊ കുടുങ്ങിയില്ലേ പഠിക്കാതെ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റാതായി പിള്ളേര് കൊല്ലും ആ തനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഇത് അത്ര എളുപ്പപ്പണിയൊന്നുമല്ല സാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നല്ല ഭാരപണിയുണ്ട് പാവങ്ങൾ അവർക്കും കൂടെ വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർക്കറിയില്ലല്ലോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ സാർ കോർപ്പറേറ്റ്സിലുള്ള അത്ര പോളിറ്റിക്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ സാർ ഹൈ കെൻ മാനേജ് ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഈ മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലേ എത്ര ദിവസം മറ്റേണിറ്റി ലീവ് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് നോട്ട് ഷുവർ ഭർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നു നോക്കണം ടീച്ചർക്ക് മിസ് ചെയ്യില്ലേ ഇവിടെ എടോ ഈ ക്ലാസ് ആവറേജ് കൂട്ടുന്ന വിദ്യ എനിക്കും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാടോ പ്രിൻസിയെ സോപ്പിട്ട് കണ്ട് ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് ശമ്പളം കൂട്ടി വാങ്ങട്ടെ കിളിഞ്ചിത് പോ ഈ കോയമ്പത്തൂർ പഠിച്ചേന്റെ ഒരു പ്രശ്ന തന്നെ തന്നെ മിസ് ചെയ്യൂ ട്ടോ ഇൻ ആർ ബി ബി എം എസ് വി ലേൺ അബൌട്ട് ഡേറ്റാ ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ ഡേ കത്തിയില ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചേർത്തിക്ക ശരിക്കും ഈ സാധനം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അവർ വാങ്ങിക്കില്ലേ എന്നിട്ട് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കില്ലേ നമ്മുടെ നമ്പർ അവിടേക്കാ പോണ് അവരുടെ ഡേറ്റാ ബേസിലേക്ക് മനസ്സിലായി ഡോ താനിവിടെ അല്ലല്ലോ സാറേ നാളെ നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സ് വരും ആനന്ദം ടീമൊക്കെ റാഗിയം പ്ലാൻ ഇട്ടൊക്കെയാണ് ആഹാ എന്താ പ്ലാൻ കേക്കട്ടെ നമ്മളോടൊന്നും പറയില്ല സാറേ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ്ങാ സീക്രട്ട് ആ സീക്രട്ട് സാറേ ജൂനിയേഴ്സിന് പണി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സീനിയേഴ്സിനോട് പോലും ജീൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരരുതെന്ന് ആ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ പിള്ളേരെ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്തിനുള്ളതാ കുറച്ചൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഈ ജീൻസ് നിരോധനം നമുക്ക് ലംഘിക്കാം ഞാനും ഇടാൻ ജീൻസ് ഈ വസ്ത്രധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ചേരുന്ന വസ്ത്രം ഇടണം എന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൂടെ ജീൻസ് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കമന്റ് വരും അറിയോ സാറേ അതുകൊണ്ട് എന്താ സാറേ എത്ര കമന്റ് ഇട കേട്ടാലും അത് ഒരു റാഗിങ് അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ധൈര്യം വരും ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ കണ്ണിൽ നോക്കി നിവർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം അത് പൊളിച്ചു പോണം സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് വരട്ടി വിട്ടാ മതി അതിനുള്ള വല്ല ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞതാ സിൽക്ക് സലൂട്ട് അറിയോ സിൽക്ക് സലൂട്ടോ നമ്മുടെ സിൽക്ക് സ്മേ ചേച്ചിയില്ലേ പുള്ളിക്കാരും സെലക്ട് അടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും 